চল্লিশ সাল নাগাদ আমাদেরকে উন্নত দেশ দিবেন সেই উন্নত দেশের একটি উন্নত রাজধানী প্রয়োজন আমরা সেই উন্নত রাজধানী এখনো করতে পারি অনেক সময় পেরিয়ে গেছে অনেক গাফিলতি অবহেলার কারণে আমরা সুনির্দিষ্ট সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি নেত্রী দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন কিন্তু কেমন জানি রাজধানী ঢাকা দিনে দিনে অচল হয়ে যাচ্ছে তিনি মেট্রো রেল করে দিচ্ছেন তিনি এতগুলো ফ্লাইওভার উড়াল সেতু করে দিয়েছেন তারপরও কেমন জানি ঢাকার কোনো সৌন্দর্য নেই কোনো রূপ নেই শুধু উপর থেকে ফ্লাইওভারগুলো যখন আমরা দেখি তখন মনে হয় যে একটি আধুনিক শহরে আমরা আসছি কিন্তু যখন আমরা নিচে আমাদের কর্মজীবন আমাদের জীবন যাপন করি প্রত্যেক দিন আমাদের জন্য একটি সংগ্রাম হয়ে যায় এই সব কিছু বিবেচনা করে আমি তো সংসদ সদস্য হিসেবে ভালোই ছিলাম সুখে ছিলাম এবং সংসদ সদস্য এমন একটি বিষয় যে একটি একজন রাজনীতিবিদের একটি সবচেয়ে বড় স্বপ্নের জায়গা একজন সংসদ সদস্য হল কিন্তু তারপরে আমি মনে করেছি যে নেত্রী হাতকে শক্তিশালী করার জন্য উন্নত বাংলাদেশের উন্নত রাজধানী গড়ার লক্ষ্যে কাউকে না কাউকে দায়িত্ব নিয়ে নিবেদিত প্রাণ সততা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা প্রয়োজন রয়েছে সেই তাগের থেকেই আমি এই পথে পা বাড়িয়েছি এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে মনোনয়ন চেয়েছি এবং বাবার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মনোনয়ন বোর্ড আমার উপরে আস্থা রেখেছেন আমাকে যোগ্য মনে করেছেন এবং মনোনয়ন মেয়র পদে মনোনয়ন দিয়েছেন আমরা কি করতে চাই আমরা আমাদের উন্নয়নের রূপরেখা নেত্রী যেরকম প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তিনি সুনির্দিষ্ট রূপকল্প দিয়েছেন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দিয়েছেন ওয়ার্ক প্ল্যান দিয়েছেন অ্যাকশন প্ল্যান দিয়েছেন এবং নিরলয়ভাবে পরিশ্রম করে তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন কিন্তু তার সাথে সাথে রাজধানী ঢাকাকে নিয়ে যাদের কাজ করার কথা তারা সেভাবে এগিয়ে যেতে পারেনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হল সেই সেই সংস্থা যেটা ঢাকার জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আগে ছিল সিটি কর্পোরেশন এখন দুই ভাগে বিভক্ত ঢাকা দক্ষিণ এবং ঢাকা উত্তর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন যেহেতু আমি ঢাকা দক্ষিণ নিয়ে আমি নির্বাচন করছি জন্য ঢাকা দক্ষিণ নিয়েই বলছি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন একটি স্বায়ত্তশাসিত সেবা প্রদানকারী সংস্থা যেটার সৃষ্টি প্রতিষ্ঠাই হয়েছে ঢাকার উন্নয়নের জন্য ঢাকাকে নিয়ে চিন্তা করার জন্য ঢাকা বাসীর সেবা প্রদান করার জন্য ঢাকা বাসীর উন্নয়নের জন্য এবং এটা পরিচালিত হয় ঢাকা বাসীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত মেয়র এবং কাউন্সিলরদের দ্বারা সুতরাং এটার দায়বদ্ধতা ঢাকা বাসীর কাছে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে এর আগে কাজ হয়নি আমাদের প্রয়াত মেয়র আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা মেয়র মোহাম্মদ হানিফ প্রথম নির্বাচিত মেয়র তিনি কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি চিন্তা করেছিলেন ঢাকাকে নিয়ে কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পরে আমরা দেখি বড় একটি ফাঁকা রয়ে গেছে এখনই যদি আমরা শুরু না করি আমরা যদি সূচনা না করি তাহলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে কিন্তু রাজধানী ঢাকা একদম অচল হয়ে যাবে তাই এবার আমি সেই প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে এসেছি এবং আমরা পাঁচ ভাগে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আমাদেরকে রূপকল্প দিয়েছেন বাংলাদেশকে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দুই হাজার একচল্লিশ সাল নাগাদ আমরাও সেই সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রূপরেখা করেছি প্রথমত হল আমাদের ঐতিহ্যের ঢাকা আমাদের ঢাকা দীর্ঘ চারশো বছর পূর্বে একটি দুটি নদীর অববাহিকায় স্থাপিত আমরা প্রায় বহির্বিশ্বে চাই দেখি একটি নদীর অববাহিকায় একটি শহর সুন্দরভাবে সাজানো আমরা খুব উপভোগ করি দেশে ফিরে আসি বলি হারে আমার দেশ কেন এরকম হল না বা আমার রাজধানী ঢাকা কেন এরকম হল আমাদের শহর দুটি নদীর অববাহিকায় স্থাপিত তারপরও আমরা সেটা রক্ষা করতে পারছি না ঢাকার রয়েছে প্রাচীনতম ঐতিহ্য গর্ব করার মতো আমরা সেগুলো ম্লান হয়ে গেছে তাই আমাদের প্রথম উদ্যোগ হবে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা ঢাকার ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করা তার সক্রিয়তাকে বজায় রেখে তার অপরূপকে 
শুধু ঢাকাবাসী না দেশবাসীনা বিশ্ববাসীর কাছে আমরা প্রশ্নজিত করতে চাই দ্বিতীয়ত হলো আমাদের সুন্দর ঢাকা আমাদের ঢাকা আর সুন্দর নেই আমাদের গত বিশ বছরেও কেউ স্মৃতি রোমন্থন করে বলতে পারবে না যে এখানে ঢাকাতে কোনো সবুজায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ঢাকা এখন বায়ু দূষণে আক্রমণ আমাদের ঢাকাকে আমরা সুন্দর ঢাকা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই আমাদের ঢাকা হবে সবুজ শ্যামল ঢাকা আমাদের বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষা নদীর পাট দিয়ে আমরা যেমনি করব যানবাহনের ব্যবস্থা চলাচলের ব্যবস্থা তেমনি করব নান্দনিক পার্ক বিনোদন কেন্দ্র আমরা ঘোরার উন্মুক্ত মাঠ রাখবো আমাদের ছেলেমেয়েদের খেলার জন্য আমরা ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে যেন আমাদের সেই ঐতিহ্যকে আমরা উপভোগ করতে পারি সেভাবে আমরা যেন চলাচল করতে পারি সেই ব্যবস্থা করব আমরা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত খেলার মাঠ করব উন্মুক্ত খেলার মাঠ যেখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা খেলতে পারবে আমাদের পর্যাপ্ত প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে আমরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক কমিউনিটি সেন্টার করব যেখানে এলাকা ভিত্তিক আমাদের এলাকার লোকজন স্বল্প খরচে যেমনি তাদের অনুষ্ঠান করতে পারবে সেখানে শরীর চর্চার ব্যবস্থা থাকবে সব কিছু মিলিয়ে আমরা আমাদের ঢাকাকে সুন্দর ঢাকা হিসেবে গড়ে তুলব তৃতীয়ত হলো আমাদের সচল ঢাকা ঢাকা প্রায় অচল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেট্রো রেল করে দিচ্ছেন ফ্লাইওভার করে দিয়েছেন তারপরও আমাদের দৈনন্দিন জীবন একটি নাবিশ্বাস উঠে যায় আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে কারণ কোনো সুস্থ ব্যবস্থাপনা নেই কে অভিভাবকত্ব নিবে কে চালাবে কে সিদ্ধান্ত নিবে এটা নিয়ে অনেক রকম ধুমরো জাল রয়েছে যার কারণে যে যার মতো চলছে পৃথিবীর কোন দেশে একটি সড়কে দ্রুত গতি আর ধীর গতি যানবাহন একসাথে কোনোদিন চলতে পারে না চলে না চললে এখানে যানজট হবে আমরা আমাদের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্বিনাশ করব ঢেরে সাজাবো আমাদের যানবাহন ব্যবস্থাকে আমরা ঢেরে সাজাব আমাদের সড়কগুলোর কার্যকারিতা ব্যবহারিক কার্যকারিতা আমরা নির্ণয় করব কিছু সড়ক আমরা শুধু দ্রুতগতি যানবাহন চলবে কিছু সড়ক চলবে ধীর গতি যানবাহন কিছু সড়কে আমরা বাইরে যেরকম পুরাতন শহরগুলোতে দেখি মানুষ হেঁটে উপভোগ করে চলাফেরা করে আমরা তেমনি হেঁটে চলার ব্যবস্থা করব যার বাসায় যাওয়ার তারা নেই সুন্দর সবুজ শ্যামল উপভোগ করতে করতে শুদ্ধ বাতাস নিয়ে নিয়ে উপভোগ করতে যাবে তারা না হলে হেঁটে যাবে না হলে রিক্সায় চলবে না হলে ঘোড়ার গাড়ি টমটমে টক ভুগিয়ে চলবে এভাবে আমরা আমাদের সড়ক ব্যবস্থাকে পুনর্বিনাশ করব আমাদের ঢাকাকে এর মাধ্যমে আমরা সচল ঢাকা হিসেবে করে তুলব চতুর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি আক্ষেপ করেই বলেছেন যে তিনি মেট্রো রেল করে দিচ্ছেন পদ্মা সেতু করে দিচ্ছেন আমি যেগুলো উল্লেখ করলাম উন্নয়নে সেগুলো করেছেন এত বড় বড় প্রকল্প এখনো চলমান মেগা প্রকল্প এখনো অনেকগুলো চলমান আছে তারপরে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন এত কিছু করলাম তারপরও আমার প্রকল্পের টাকা ওই পোকারা খেয়ে নেয় আমি দাত্রহীন কণ্ঠে বলতে পারি ইনশাল্লাহ যদি নির্বাচিত হতে পারি দায়িত্ব পাই আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের ঢাকাবাসীর সমর্থনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে কোনো ওই পোকার আসবে ওই পোকা কিভাবে মারতে হয় সেটা ব্যারিস্টার শেখ ফাজলুর তারপর ভালো আমরা সম্পূর্ণ রূপে দুর্নীতিমুক্ত একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করি এবং তার মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঢাকাবাসীর মৌলিক নাগরিক সেবা সুবিধাগুলো আমরা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিব কোনো রকম কোনো জায়গায় কোনো সিদ্ধান্তহীনতার কারণে কোনো অতিরিক্ত ব্যয় অথবা উৎকোচ দেওয়ার কোনো সুযোগই আমরা রাখব না দ্বিতীয়ত আমরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ঐতিহ্যবাহী পুরাতন ঢাকার 
पंचायत व्यवस्था जैसे एक अत्यंत कार्यकर एक सामाजिक व्यवस्था छो से सामाजिक व्यवस्था थे अनेक दूरे सर आसा पूर्ण रूपे कार्यकर करी विश्वास करी समाज जो व्याधिगुलो ए खूब पीड़ा दीचे सन्तान दे के ध्वस कर मदक मत एवं विभिन्न अपराधमूलक कार्यक्रम एगुल के निर्मूल करार पंचायत व्यवस्था एक अत्यंत कार्यकर व्यवस्था एलिका भित्तिक भूमिजन विशिष्ट व्यक्तिवर्ग खतना व्यक्ति जरा एलिक थे तर दिए पंचायत व्यवस्था के कार्यकर करब तलिका भित्तिक समस्या गो समाधान कर शुद्म प्रशासन निर्भर निर्भर कर मदक मत व्याधि के निर्मूल करा सम्भव ना समाज दायबद्धता के सामाजिक कार्यक्रम माध्यम सामाजिक आंदोलन माध्यम निर्मूल करार व्यवस्था कर तृत्य हल ढाते अन्य संस्था क्या करें 